ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഓണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഹറം ഈ രണ്ടും കൂടി ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരാഴ്ച അവധി കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓണം വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണാഘോഷം നമുക്ക് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും എല്ലാ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാനും എല്ലാം ആ ഒരു പഴയ പോലെ തന്നെ ആവാനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും എന്ന പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തിയറി ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ വിഭേദകാനുപാത നിയമം എന്ന എക്കണോമിക്സിലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് എന്നല്ല എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണത് ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മാർജിനൽ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ടാബിള് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഒരു ഗ്രാഫും പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് കൃത്യമായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആദ്യം ആ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഈ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്കണോമിക്സിൽ എല്ലാ തിയറികളും എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് മറക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഏത് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിലേക്കൊന്ന് മുട്ടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മറക്കില്ല നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സംഗതി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും മറക്കുന്ന കാര്യമേ ഇല്ല ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെസണിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദീർഘകാല ഉൽപാദന ധർമ്മം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ എന്താണ് ലോങ് റൺ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല ചില ഇൻപുട്ടുകൾ മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് സ്ഥിര ഇൻപുട്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ന് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻ ലോങ് റൺ ഓൾ ഇൻപുട്ട്സ് ക്യാൻ വേരി അല്ലേ ഓൾ എന്താ പറയുക ഈ ലോങ് റണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ ഇല്ല കാരണം ലോങ് റൺ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉൽപ്പാദകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ
ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പഠിച്ച പോലെ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ തോതനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യായം ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ മലയാളം തോതനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ തോതനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യായം ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻപുട്സ് അല്ലേ വിത്ത് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻപുട്ട് എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും ആനുപാതികപരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് പുതിയൊരു ബിൽഡിങ് കൊണ്ടുവന്നു പുതിയ മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻപുട്സ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മേ റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ത്രീ വേസ് അല്ലേ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടി പി അതല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ഒരു ലോ ലാഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ ലോൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ടേബിളുകളില്ല ഗ്രാഫുകളും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി മോഡൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൃത്യമായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ തോതനുസരിച്ചുള്ള വർത്തമാന പ്രത്യായം സെക്കൻഡ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ തോതനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥിര പ്രത്യായം തേർഡ് വൺ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ തോതനുസരിച്ചുള്ള അപജയ പ്രത്യായം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിക്രീസിങ് ആണ് ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുക മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ഡിക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപജയം കുറയാണ് അത് ആ ഒരു പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ തോതനുസരിച്ചുള്ള വർദ്ധമാന പ്രത്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ കൺസ് ഇഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓൾ ഇൻപുട്സ് അല്ലേ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടിൽ വരുത്തിയ മാറ്റത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മാറ്റം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനേക്കാളും വർദ്ധിച്ച ശതമാന മാറ്റമാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു നൂറ് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇൻപുട്ട് നൂറ് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതായത് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും നിലവിലുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശതമാന മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ തോതനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥിര പ്രത്യായം ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശതമാന മാറ്റവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശതമാന മാറ്റവും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്
changes in output is less than percentage changes in input. Input is the same as the output. That is the decreasing return to scale. That is the same as the output. Output input and they do in Ur Shadamana Vardi Pichapol output and Badi Shadamana Matra me Vardi Cholo. A production Vardi Pican Vendi a la input of Vardi Pichuashe, a input of Vardi Picha, our proportionate change Edil Vanilla, output in Vanilla Engel, Adena and Namal decreasing return to scale. Thoth in a serichula, Abajaya Pratyayam in the Varina. Okay, Itrayane law of return to scale. Thoth in a serichula Pratyayam in the Varina. Okay, Common just a arrangeric and aga, Corsica, Matrolu, Adi Namla Varinam, the law of return to scale and the long run production function. Long run nil, a line put to Lu Mata Virtan Kariu. A line put to Mata Virtum bold. Output is the output of 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 the the Output is not a good thing. This is the moon. 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 This is Okay, we have production function my bandha statistics, statistical analysis, production function my bandha patum migacha, economic atum are theory theory. Cobb Douglas production function. Cobb Douglas production function. But the Ningalka the exam at the important is the Langilum. Cobb Douglas production function a course just to course chicaring Ningalkutima Yarnirikan. Okay, this is statistical analysis. Okay, input is the output is the statistical analysis of production function, Cobb Douglas production function. American economist C. W. Cobb and Paul Douglas. This is the Cobb Douglas production function. Okay, this is the Cobb and Douglas. This is the Cobb and Douglas. Cobb Douglas production function. The Cobb Douglas production function the equation in the barina Q. Q in the barina total output is equal to x1 raised to alpha, x2 raised to beta. This alpha in beta and beta and x1, x2 in the barina and the input to galana alpha in beta and the values and the constant values and the theta sangagalan. Alpha in beta and the theta sangagalan. Okay. Then the ratio gana mediator matro. Now, Q is the total output is equal to x1, alpha, x2, beta. Okay, in the textbook, L raised to alpha, K raised to beta. K raised to alpha, L raised to beta. That is K for capital, L for labor. Capital is labor. We assume that we input the economics. We assume that we have to input the production. Allah in Putagalim number in the Inu. Allah in Putagalim capital and labor ending and a randy input tie matra number in the Inu. Assume Jay in a line put to Lamagar and the input to matra me will number assume Jay. Angani and the Inu the X one X two in Pagram Chelas Chilla textbook in a K alpha L beta in the Kanabatu. Okay. Shay examine Chodichi under the Lacoste in the Varina. Here you equation of your each one day. This is the return to scale. So, long run production function is input to output to the 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 Constant return to scale, no. decreasing return to scale, no. and the Kritia Mai Mansila Kangari. Then any other Mukunoka. Okay, number Adi Gi and the Alpha Dame, Beta Dame values number Kutuga. 
okay if alpha plus beta is greater than 1 then the production function is increasing return to scale alpha and beta yum tammil kooti kaiyanal onnine kaal veliya sangya aanu lebikkunadengil ad endane increasing return to scale aanu thodu anusarichulla vardhamana pratyayam aanu okay adu pole if alpha plus beta is equal to 1 then the production function is constant return to scale alpha yum beta yum kooti namaku value onna aanu lebikkunadengil aa production function constant return to scale aanu thodu anusarichulla sthira pratyayam aanu okay ini avasanthade if alpha plus beta is less than 1 then the production function is decreasing return to scale alpha yum beta yum tammil kooti kaiyanal namaku onnine kaal kuranja sangeyaanu namaku lebikkunnade engil aa production function ennu parayunnathu decreasing return to scale aanu thodu anusarichulla abajaya pratyayam aanu okay po udaharanathine namaku edukkam x1 raised to 0.7 x2 raised to 0.4 endu ingane aanu thannadengil 0.7 0.4 alpha 0.7 aanu beta 0.4 aanu appo 0.7 um 0.4 um koodi kooti kaiyanal namukku endu etra kitti 1.1 onnine kaal veliya sankhya aanu engil nammal adu parayum endana adu oru increasing return to scale aanu okay ini alpha yum beta yum nammal kooti kaiyanappo namukku onnaan answer kittiyathu appo udaharanathine edukkam alpha എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് സിക്സും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഫോറും ആണ് എന്ന് കരുതുക പോയിൻ്റ് സിക്സും പോയിൻ്റ് ഫോറും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ഒന്നാണ് കിട്ടുക എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലാണ് തോതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥിര പ്രത്യായമാണ് ഓക്കെ ഇനി ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംഖ്യയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതൊരു ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോയിൻറ്റ് സിക്സും പോയിൻറ്റ് ത്രീയുമാണ് എങ്കിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയാണ് എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈയൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഈ കോപ്പ് ഡോളസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം തന്നെ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോ എടുക്കാത്ത പോർഷൻസ് അതെടുത്തില്ല അതെടുത്തില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോലും പഠിക്കാൻ അത്രമാത്രം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഏരിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷോർട്ട് റൺ എന്താണ് ലോങ് റൺ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശേഷം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയണം അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശേഷം ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ശേഷം ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെടുത്ത ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ശേഷം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കോപ് ഡെഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാഫുകളും കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് അതിലുള്ളത് ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു